大家好，宠粉的仪态又来了。现在的娱乐圈，很多男星看起来都一本正经，不苟言笑，高冷又禁欲。可是，一离开摄像头，他们马上就换上了另一副面孔。有的深夜搞直播，有的半夜对营销号，有的骂骂咧咧爬天柱山，甚至还有人一个星期黑历史都不带重样的。今天仪态就给大家盘盘那些表面高冷男神，实际铁憨憨的明星吧。首当其冲的就是王鹤棣，他在《苍兰诀》中的大魔王人设实在太带感了。本座想要做的事情还没有做到。狂拽炫酷，越看越上头，实力强还宠妻，这样的男主谁会不爱呢？可东方清苍是东方清苍，王鹤棣是王鹤棣，两者可以说毫无关系。不信你看，来给大家科普一下，王王鹤鹤。上综艺一点不输着，参加录制《桃花坞二》。在蒙眼吃西瓜游戏中，比赛前王鹤棣自信满满说：“我能嗷嗷叫。”于是王鹤棣负责吃，武大靖负责喂。谁知游戏刚开始，王鹤棣就放弃了。原来他的意思是刮到嘴边自己去造。谁知武大靖自由发挥，直接给弟弟洗了个脸。开始，死，不是洗脸。炎炎夏日，西瓜洗脸，这是什么搞笑体验？参加冲浪比赛，人菜瘾还大的王鹤棣又整活了。看着运动健将武大靖和踏浪少年尹浩宇的完美操作，他频频递去羡慕的眼光，鼓起勇气踏上滑板。刚开始还帅气满满，没过几秒就来了个垂直下沉。唱起歌来也有点搞笑，在身上。说一段神话，话说那么一家，把旁边的秦霄贤都听迷糊了。感觉这词儿听过，但是你唱的不太对。最后两人一起切磋。说一段神话。<笑>当被问到和女朋友吵架，双方冷战时，你会怎么做时？王鹤棣又语出惊人了，多好的聚会啊！出去嗨啊！出去嗨啊！当然还有这样的爆笑发言：傻瓜吗？送我一个这样的小傻瓜哟！真搞笑男本男了，杨洋,洋也是个隐藏的搞笑男。公开场合的他，完全就是禁欲系男神的最佳代言人。西装男神中，他必须有姓名，又美又飒的军装也是让人移不开眼。出道以来，杨洋,洋一直都是以高冷男神的形象示人，在《盗墓笔记》中。他是冷静、沉默又让人觉得可靠的小哥，在《微微一笑》中，他又变成了高冷学霸肖奈。到了《你是我的荣耀》里，他依然是高冷的设计师余图，且是天下里依然端着。看多了他霸道总裁的样子，大概就会觉得杨洋,洋本身就是一个高冷帅哥。现实中也应该寡言少语，但并不是这样。参加综艺，杨洋,洋像被打通了任督二脉，变成了没有偶像包袱、军艺校草、搞笑男。作为清环的常驻嘉宾，杨洋,洋在里面大胆展示自己的擅长之处。他 cos 了宋小宝在小品中的经典形象，头戴红色帽子，脚底下踩出了经典的舞步，让在场的人捧腹大笑。继宝花之后，杨洋,洋又迪化了，现场模仿杨迪跳起了舞，扭来扭去，活泼可爱，留下了不少表情包。如果看过上一季的姐妹，可以对比一下朗朗，就知道杨洋,洋的搞笑了。在拍摄现场，他也不闲着，前一秒还是严肃的军人形象，后一秒就变成了搞怪现场。还有看起来不怎么聪明的时候，没想到男神高冷的外表下还藏了一颗童心。让人没想到的还有无泪。谁能料到高冷帅气、杀伐果断的林将军，私底下竟然这么搞笑呢？我错错的。当被问到如何看待裸露杂志这个问题时，吴磊立马表示了拒绝。不行，不行，不守难得。不会还有人没看过吴磊的女装吧？是李笑的亲妹妹李瑶瑶的扮演者吴美丽，你看我聪明伶俐，可爱大。拍戏时遭到鸡屎攻击。看到你肩膀上。这反应真的太真实了，玩游戏也很豁得出去。当有人说到我今天贴了假睫毛没贴的放，磊子直接上演了一出现场拔睫毛。我今天贴了假睫毛没贴的放。晚上还有，晚上还有。
拍 vlog 也是笑点不断。去哪里啊？嗯，哦哦哦，我在晋江市人民政府门口。和张露思直播自带闪现技能，把露思都笑牺牲了。高冷男神王一博搞笑起来也不是盖的，顶着一张美到干颤的脸，气质如同丝毫不食人间烟火的孤冷神仙。就差把“正经”二字写在脑门上的他，却拥有一颗躁动不安的心。王嘉尔认真跳舞时是这样的，下班之后立马变成了这样的。做了一年现女友的我，一直对李现有着深深的误解，我以为的她应该是这个样子的。可是有一天，我无意中看到了这个样子的他，就连走路都活泼开朗。谈剑刺就更不用说了，凭借《烈子图鉴》出圈后，连着被考古一星期，名场面都没有重样的。试镜现场，对着摄像机臭美，化身小品演员，模仿达人。猜到他在模仿谁了吗？此处插播一个名场面：某处他在台上模仿大猩猩的时候，裤子破了。不过大家也不用太替他担心，因为之前还发生过更尴尬的事。女装这块，你谭哥更是没服过谁。还有著名的队友亲亲场面，开个直播也是笑死人的程度。多多，不愧是你，任嘉伦的荧幕形象也有够高冷的。高冷霸气的长毅，心狠手辣的陆大人，还有《周生如故》里深情内敛又恣意潇洒的小南城王，《大唐荣耀》里的广平王也蛮端庄。可以说，不论是深情儒雅还是冷酷腹黑，任嘉伦饰演的每一个角色都是人间理想。热爱演艺事业的同时，还是个有担当的好男人、好爸爸。和老婆恋爱长跑五年之后，大方官宣，还时不时说自己要带娃。虽然在剧里他高冷霸气，但是在现实里是个十足的搞笑男。在综艺《极限挑战》里，一直碎碎念唠唠叨叨不停。与之对应的是任国超，这个本名比艺名更火的名字。戏外的他无时无刻不在放飞自我。我爸打我，我爸打我，我爸打我，我我我爸打我。敖英艺人刘宇宁也是个双面帅哥。人前是温柔深情的浩都，帅气有实力的摩登唱将，人后是敖英艺人，深夜直播安利搓澡巾 ，cos 东北蜘蛛侠，这蜘蛛侠不能说和正版一模一样，只能说毫无关系。网友表示你吓到我了，顺便还手把手教网友怎么美颜，跟网友比摇花手，有谣言就辟谣，没谣言就自己给自己造谣，只要我嘴快，营销号就跟不上我。直播间拜寿挖鼻孔，各种绝活应有尽有，连景甜都被他直播圈粉，称看完后睡不着觉。别人直播播三五个小时，他直播能从前半夜播到后半夜，跨好几个年也没问题。粉丝好帅啊，今天不戴帽子好帅呀、啊！刘宇宁，你看你这个没见过世面的一个样子。人间欢乐，刘宇宁心情不好去看看刘宇宁直播，保你笑得岔气。接下来这位就更厉害了。直接深夜怒怼营销号，他就是号称九亿少女的梦的林更新，他被称为最接地气男明星，凭借出色的颜值和演技走红。然而最出圈的还是他的沙雕体质，先欣赏一下林狗语录。林更新手撕黑粉这种事已经不是第一次发生了，曾经有一位粉丝去探班林更新，看到他正在和一位黑粉互撕，结果这位粉丝困了睡觉起来，林更新还在和黑粉对骂。当时已经凌晨三点。该粉丝也是甘拜下风，林更新还多次因对黑粉骂营销号上了热搜，不愧是内娱反黑第一人，有张帅脸又有勇气的灵魂，演技又好，跟林更新谈恋爱应该蛮好玩的。不过若若问一句，《楚乔传二》什么时候安排？在这个系列里，还有位藏得很深的少年，那就是三界扛把子刘学义。久居三界帝君之位的刘学义，虽然在戏里风度翩翩，眼神凌厉，气质出尘，一副生人勿近的样子，但在戏外完全就是个傻子。同时，也是凭借沙雕气质躲过网暴的第一人。尤其是爬天柱山时，当人们都沉迷于骂后尘师兄时，刘学义早已凭借爬山的名场面圈了一大波粉，成功洗白。瞅瞅这大冤种，爬个山还骂骂咧咧的。对不起，我先笑会儿。
。白敬亭不用说话，站在那里就是笑点。一个被沙雕气质环绕的男人，人送外号“终极梗王”，没有他接不住的梗，也没有他不敢得罪的人，包括快被他气断气的撒贝宁老师，在他身上什么沙雕事儿都变得稀松平常。比如有粉丝委托别人给白敬亭送信，结果委托人错把信送到了张野间手上，然后画风是这样的：不愧是梗王。跟正常人关注的点就是不一样，希望没有中间商赚差价，以及自己偶遇自己，用小号夸自己帅，大号回应要低调这件事，甚至把撒贝宁老师对的欲哭无泪。大儿子化妆了，你长什么样？没数吗？你不需要保险了。好的，我拍一天吧，拍一天吧。论搞笑这块，王耀庆也没输过。和高圆圆打雪仗，直接上演了四脚朝天。参加大湾区晚会也是笑点频出。二十五周年了，其实说到香港精神，很多人都会想到陆综艺，就更别说了。商务休息，商务休息，您这忒休息了。他真的是有点搞笑基因在身上。咱就是说，难道帅哥的镜头就是搞笑男吗？长着一副渣男脸，却凭借沙雕出圈。大家还知道哪些双面男神？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩内容哦。